హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు నరేష్ మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ మనం పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్ సంబంధించి గ్రూప్ డి ప్రీవియస్ పేపర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం వాటికి సంబంధించి ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేసుకోవడం జరిగింది ఆ గ్రూప్ డికి సంబంధించి ఇంకా రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి లెక్కల గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం జాగ్రత్తగా వచ్చి అండి ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్లై అయింది చూడండి ఒకసారి ట్యాప్ ఏ అండ్ బి ట్యాప్ బి can fill a tank in 2 and 8 hours respectively tap c can empty the tank in 4 hours if all the taps are open at a time then how much time will be taken to fill the tank a b pipe lo oka tank ni 2 gantalu 8 gantalu lo nimpagalavu c pipe aa tank ni 4 gantalu lo khali cheyagaladu annitini oke saru telichina aa tank enta kaalam lo nindutundi ఇక్కడేమో నింపగలవు ఫిల్ చేస్తున్నాయని చెప్పాడు ఇక్కడ ఎంటీ ద ట్యాంక్ అని చెప్పాడు ఖాళీ చేస్తుంది అని చెప్పాడు ఎప్పుడైతే మనకి ఈ అవర్స్ అనేవి టైం అనేది మనకి విడివిడిగా ఇచ్చాడో కసాగు కట్టండి అని చెప్పుకుంటున్నాం కసాగు కట్టుకున్నట్టయితే కనుక ఏ అనే పైపు రెండు గంటలు అని చెప్పాడు బి అనే పైపు వచ్చి ఎనిమిది గంటలు ఈ రెండు నింపుతున్నాయి కానీ సి పైప్ అనేది ఖాళీ చేస్తుంది అని చెప్పాడు నెగిటివ్ సెన్స్లో చెప్పాడు నాలుగు నాలుగు గంటల్లో ఖాళీ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మనకి టైం అనేది విడివిడిగా ఇచ్చాడో ఇమీడియట్గా ఏం చేయమంటున్నాము కసాగు కట్టుకోండి అని చెప్తున్నాం కసాగు కట్టుకోండి అంటే ఈ రెండు ఎనిమిది నాలుగు పోయేలా ఒక నెంబర్ అనుకోండి అంటున్నా ఎగ్జాక్ట్గా కసాగ రూల్ ఏమీ లేదు ఈ రెండు ఎనిమిది నాలుగు పోయేలాగా ఒక నెంబర్ అనుకోండి అనుకున్నట్టయితే ఎనిమిది అని తీసుకున్నట్టయితే ఇది రెండు నాలుగు ఎనిమిది అలాగే మనకి ఎనిమిది ఒకటి ఎనిమిది నాలుగు రెండు ఎనిమిది అంటే ఏమర్థమైంది ఏ అనేది నాలుగు బకెట్ నీళ్ళు వేస్తుంది బి అనేది ఒక బకెట్ నీళ్ళు వేస్తుంది సి అనేది రెండు బకెట్ నీళ్ళు బయటికి పోతున్నాయి అంటే ఇక్కడ నాలుగు బకెట్లు వేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ ఒక బకెట్ టోటల్గా ఐదు బకెట్లు పడుతున్నాయి టోటల్గా ఐదు బకెట్లు పడుతున్నాయి రెండు బకెట్లు ఖాళీ అయిపోతున్నాయి అన్నిటినీ ఒకేసారి తెరిచినా చెప్పాడు అన్నిటినీ ఒకేసారి తెరిస్తే ఏమవుతుంది వేసేదేమో ఐదు బకెట్లు అందులో రెండు బకెట్లు బయటికి పోతున్నాయంటే నిఖరంగా మనకి దాంట్లో ఉండేవి ఎన్ని ఉంటాయి అన్నాం అనుకోండి వేసేది టోటల్గా ఏ అనే పైపు నాలుగు బకెట్లు బి అనే పైపు ఒక బకెట్టు బయటికి పోయేదేమో రెండు బకెట్లు అంటే ఎండరెక్ట్ దీంట్లో ఉంటాయి మూడు బకెట్లు ఉంటాయి అందుకని అన్నిటిని ఒకేసారి తెరిచినట్టయితే దాంట్లో మూడు బకెట్లు మాత్రమే ఉంటాయి అలా మూ మూడు బకెట్లు చొప్పున ఆ ట్యాంకు అంటే ఎనిమిది బకెట్ల నీటిని ఎంత కాలంలో నిండుతుందని అడిగాడు అందుకని ఏం చెప్పొచ్చు అంటే కనుక ఎనిమిది బై మూడు అని చెప్పొచ్చు ఐదు బకెట్లు నింపుతూ ఉంటే ఖాళీ చేసేది రెండు అందుకని ఐదులో రెండు పోతే ఇంకా మూడు ఎనిమిది బై మూడు గంటలు అని చెప్తాము అది ఫస్ట్లో ఉంది కాబట్టి టికెట్ వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత అంటే ఎనిమిది బై మూడు గంటలు అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అయింది చూడండి ఒకసారి ఇఫ్ ద త్రీ పైప్స్ ద ఫస్ట్ టూ పైప్స్ క్యాన్ ఫిల్ ఏ ట్యాంక్ in 10.8 hours and 21.6 hours respectively while a third pipe can empty the fill tank in 18 hours if the tank is empty and all the three pipes are open together then the tank will be filled in how many hours same problem e kakapothe points lo ichadu moodu pipe lalo rendu pipe lo oka tank ni 10.8 gantala lo 21.6 పాయింట్ సిక్స్ గంటలలోను నింపగలవు నింపే ఫిల్ చేసేవి మూడవ పైప్ ఆ ట్యాంక్ని పద్దెనిమిది గంటల్లో ఖాళీ చేయగలదు ఖాళీ చేసేది ఇది సేమ్ ఎంతకుముందు ప్రాబ్లం లాంటిది అని చెప్పాను అందుకే మూడింటిని ఒకేసారి తెరిచిన ఆ ట్యాంక్ ఎంత కాలంలో నిండుతుంది ఎప్పుడైతే మనకి విడివిడిగా ఇచ్చాడో హ్యాపీగా నువ్వేం చేసుకోవచ్చు అంటే కనుక కస్సా కట్టుకోవచ్చు ఏ పది బీ ఎంత అంటే కనుక ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఆరు సి ఖాళీ చేసేది ఎంత అంటే కనుక పద్దెనిమిది గంటలు ఏం చేయమంటున్నాము కసాగు కట్టుకోండి అని చెప్తున్నాం కసాగు కట్టండి ఇది పది పాయింట్ ఎనిమిది అనగానే నూట ఎనిమిది అనుకోండి లేదా రెండు వందల పదహారు ఇది పద్దెనిమిది అనుకోండి ఇబ్బంది ఏమీ లేదు లేదు భిన్నాల రూపంలో నూట ఎనిమిది బై పది అని రాసుకోవచ్చు నూట ఎనిమిది బై పది అని రాసుకోండి భిన్నాల రూపంలో రాసుకుందాం అనుకుంటే అలాగే రెండు వందల పదహారు బై పది అని కూడా రాసుకోవచ్చు 
ఇలా పాయింట్స్ లాసుకున్నా పర్లేదు బెన్న లాసుకున్నా పర్లేదు బెన్నాలు అయితే మనం స్పీడ్గా అవుతాయని ఉద్దేశం ఇప్పుడు నూట ఎనిమిది రెండు వందల పదహారు పద్దెనిమిది పోయాలి ఒక నెంబర్ అనుకోండి పద్దెనిమిది నూట ఎనిమిదిలో పోద్ది పద్దెనిమిది నూట ఎనిమిది రెండు వందల పదహారుకి ఒక నెంబర్ అనుకుందామంటే పద్దెనిమిది నూట ఎనిమిదిలో పోద్ది పద్దెనిమిది ఆరు నూట ఎనిమిది నూట ఎనిమిది రెండు వందల పదహారులో పోద్ది ఎందుకంటే నూట ఎనిమిది డబల్ రెండు వందల పదహారు అంటే నువ్వు అనుకోవాల్సిన నెంబర్ ఎంత అంటే కనుక రెండు వందల పదహారు అని అనుకోవచ్చు అనమాట రెండు వందల పదహారు ఇక్కడ క్లియర్గా ఈ నూట ఎనిమిది ఆ రెండు వందల పదహారులో రెండు సార్లు పోద్ది రెండు ఇంటూ పది ఇరవై అంటే ఏ అనేది ఇరవై బకెట్ల నీళ్ళు వేస్తుంది అని అర్థం బి రెండు వందల పదహారు రెండు వందల పదహారులో ఒకసారి పొద్ది ఒక పది పది అని చెప్పచ్చు ఇక పద్దెనిమిది ఆరులు నూట ఎనిమిది పద్దెనిమిది ఆరులు నూట ఎనిమిది కాబట్టి పద్దెనిమిది పన్నెండులు అవుతుంది రెండు వందల పదహారు అవ్వాలంటే పద్దెనిమిది పన్నెండులు ఎంత అంటే కనుక రెండు వందల పదహారు అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే పద్దెనిమిది ఆరులు నూట ఎనిమిది కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఏ అనేది ఇరవై బకెట్లు నీళ్ళు వేస్తే బి అనేది మనకి పది బకెట్లు నీళ్ళు వేస్తే మొత్తం మీద ముప్పై బకెట్లు నీళ్లు పడుతున్నాయి ఈ రెండు కూడా నింపేవి ఈ రెండు కూడా నింపేవి కాబట్టి నింపితే ప్లస్ ఇది ఖాళీ చేసేది కాబట్టి మైనస్ మూడింటిని ఒకేసారి తెరిచాను అని చెప్పాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఇరవై బకెట్లు ఇది ఒక పది బకెట్లు ముప్పై బకెట్లు పడితే దాంట్లో పన్నెండు బకెట్లు బయటకు పోతున్నాయి ముప్పై బకెట్లో పన్నెండు బకెట్లు బయటకు పోతే ఇంకెన్ని ఉంటాయి పద్దెనిమిది ఉంటాయి మూడింటిని ఒకేసారి తెరిచినప్పుడు ఇంకా పద్దెనిమిది బకెట్లు ఉంటాయి అంతే క్యాన్ చేసుకోండి ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం పద్దెనిమిది పన్నెండులు ఎంత అంటే రెండు వందల పదహారు పద్దెనిమిది పన్నెండులు ఎంత అంటే కనుక రెండు వందల పదహారు ఎందుకంటే పద్దెనిమిది ఆరులు నూట ఎనిమిది అందుకని పద్దెనిమిది పన్నెండులు ఎంత అంటే కనుక రెండు వందల పదహారు చెప్పుకోవచ్చు అంటే మూడింటిని ఒకేసారి తెలిస్తే కనుక ఆ ట్యాంక్ నిండడానికి ఎంత కాలం పడుతుంది అంటే కనుక క్లియర్గా పన్నెండు గంటలు అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ప్రాబ్లం డిస్ప్లే అయింది చూడండి ఒకసారి టూ పైప్స్ వర్కింగ్ టుగెదర్ can fill a tank in 3.9 hours and 5.2 hours respectively while a third pipe can empty the full tank in 10.4 hours same intha mundu lage rendu emo fill chestane okate emo empty empty chestundi when the tank is 1 by 12 is filled all pipes are open together how much time to be taken to fill the tank completely రెండు పైపులు ఒక ట్యాంకుని మూడు పాయింట్ తొమ్మిది గంటలు ఐదు పాయింట్ రెండు గంటలలో నింపగలవు మూడు పాయింట్ తొమ్మిది గంటలు ఐదు పాయింట్ రెండు గంటలలో నింపగలవు రెండు పాజిటివ్ సెన్స్ మూడవది మూడవ పైపు ఆ ట్యాంకును పది పాయింట్ నాలుగు గంటల్లో ఖాళీ చేయగలదు ఆ ట్యాంకులో ఒకటి బై పన్నెండో వంతు నిండి ఉంది నిండి ఉంది ఇప్పుడు మూడు పైపులు ఒకేసారి తెరిచిన ఆ ట్యాంక్ ఎంత కాలంలో నిండుతుంది అంటే ఖాళీగా ఉన్న ట్యాంక్ నింపుతుందని అర్థం ఒకటి బై పన్నెండు ఆల్రెడీ నిండిపోయి ఉంది ఒకటి బై పన్నెండు ఆల్రెడీ నిండిపోయి ఉంది నిండిపోయింది కాకుండా మిగిలింది అంటే పదకొండు బై పన్నెండు అనమాట ఎందుకంటే పన్నెండులో ఒకటి నిండిపోయింది పన్నెండులో ఒకటి నిండిపోయింది ఇంకా పదకొండు నింపాలి ఆ పన్నెండులో పదకొండు నింపాల్సింది ఎంత కాలం పడుతుందో అడిగాడు ఎప్పుడైతే మనకి టైమింగ్స్ అని విడిగా ఇచ్చాడో నువ్వు హ్యాపీగా ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే లెక్క ఏం చేద్దాం సెకండరీ ముందు కస కట్టండి కాబట్టి ఏ అనేది మూడు పాయింట్ తొమ్మిది గంటల్లో నింపుతుంది బి అనేది ఐదు పాయింట్ రెండు గంటల్లో నింపుతుంది సి అనేది ఖాళీ చేస్తున్నాడు కాబట్టి పది పాయింట్ నాలుగు గంటలు కాబట్టి కసాగు కట్టండి అంటే ఇవన్నీ పోయేలా ఒక నెంబర్ అనుకోండి ఇవన్నీ పోయే నెంబర్ అనుకుందాం అనుకుంటే ఇది ముప్పై తొమ్మిది యాభై రెండు నూట నాలుగు అంటే పెద్ద నెంబర్లు వచ్చాయి అందుకని వాటికి సంబంధించి ముప్పై తొమ్మిది యాభై రెండు నూట నాలుగుకి సంబంధించి ఒక నెంబర్ అనుకోండి ఈ కసాగు రూపంలో కట్టేటప్పుడు ఈ యాభై రెండు అనేది నూట నాలుగులో పోద్ది డబల్ ఉంది కాబట్టి పక్కకు దోసేయచ్చు ఇక ముప్పై తొమ్మిది నూట నాలుగు కనిపిస్తుంది కాబట్టి పదమూడో ఎక్కం పోద్ది రెండింటిలో పదమూడు దీంట్లో మనకి ఎన్నిసార్లు పోద్ది అంటే పదమూడు మూళ్ళు పదమూడు దీంట్లో ఎనిమిది సార్లు అంతే పదమూడు మూళ్ళు ముప్పై తొమ్మిది ముప్పై తొమ్మిది ఎనిమిదిలో ఎంత అని చూడండి ఒకసారి ముప్పై తొమ్మిది ఎనిమిదిలో ఎంత అంటే కనుక రెండు నలభై ప్లస్ డెబ్బై రెండు మూడు వందల పన్నెండు అని వచ్చింది మూడు వందల పన్నెండు అయితే అన్నిటిలోనూ ఒక అంకె తర్వాత పాయింట్ ఉంది కాబట్టి మనం కూడా ఒక అంకె తర్వాత పాయింట్ రాసుకుంటాం అంటే ముప్పై ఒకటి పాయింట్ రెండు అని అర్థం కాబట్టి ఇది ముప్పై ఒకటి పాయింట్ రెండు అవ్వాలంటే లేదా ముప్పై తొమ్మిది మూడు వందల పన్నెండు అవ్వాలంటే 
ముప్పై తొమ్మిది మూడు వందల పన్నెండు అవ్వాలంటే తొమ్మిది ఎనిమిది డెబ్బై రెండు లేదా ఇక్కడ గుణించాం ముప్పై తొమ్మిది ఎనిమిదలు అని చెప్పాం అలా ఇక్కడ దీనికి మనకి యాభై రెండు అని ఉంది ఇక్కడ రెండుని ఆరుతో గుణిస్తే చివరి ఎండింగ్ రెండు వస్తాయి కాల్ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి ఆరు యాభై వేలు మూడు వందలు ఆరు రెండు పన్నెండు ఇక్కడ రెండు రావాలి అంటే కనుక ఖచ్చితంగా మనకి మూడు తోటి గుణించాలి ఎందుకంటే ఎండింగ్లో మనకు రెండు ఉంది కాబట్టి మూడు వందలు ప్లస్ పన్నెండు మూడు వందల పన్నెండు అందుకని ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే కనుక మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇదేమో మనకి ఆరు ఇది వచ్చేంత అంటే కనుక మూడు జాతి గమనించండి ఒకసారి ఏ అనేది ఎనిమిది బకెట్లు నీళ్ళు వేస్తే బి అనే పైపు ఏమో ఆరు బకెట్లు నీళ్ళు వేస్తే సి అనే పైపు వచ్చి మూడు బకెట్లు నీళ్లు ఖాళీ చేస్తుంది ఈ రెండు నింపేవి కాబట్టి ప్లస్ వాడు ఆ ప్రశ్నలో మనకి ఆ ట్యాంకును నింపడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది అని అన్నాడు అనుకోండి పూర్తి ట్యాంకర్ అంటే కనుక హ్యాపీగా ఈ ముప్పై ఒకటి పాయింట్ రెండు బై ఎనిమిది ఆరు పద్నాలుగు పద్నాలుగులోంచి కనుక మనకి మూడు తీసేస్తే పదకొండు బై పదకొండు అని రాసేయచ్చు కానీ వాడు పూర్తి ట్యాంకర్ అని చెప్పట్లేదు ఆల్రెడీ ఒకటి బై పన్నెండు వంతు ట్యాంక్ ఆల్రెడీ నిండిపోయి ఉంది ఒకటి బై పన్నెండు వంతు ట్యాంక్ ఆల్రెడీ నిండిపోయి ఉంది ఇదంతా నిండిపోయి ఉంది నువ్వు నింపాల్సింది ఈ భాగం మాత్రమే నింపాల్సింది ఈ రెడ్ షేడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది నింపాలి మరి ఈ ఏరియా ఎంత అవుతుంది అంటే కనుక పదకొండు బై పన్నెండు అవుతుంది ఎందుకంటే పన్నెండులో ఒకటి ఇక్కడ నింపేసావు ఇంకా పన్నెండులో పదకొండు ఉంటాయి అందుకని ఇందులో నింపాల్సిన భాగం ఎంత అంటే కేవలం పదకొండు బై పన్నెండు మాత్రమే గుణించి చేయకుండా అందాక ఉంచండి తర్వాత క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు ఈ భాగాన్ని వీడితో నింపాలి ఈ వాల్యూ ఏదైతే వచ్చిందో అన్ని బకెట్ల నీళ్ళని మూడింటిని ఒకేసారి తెరిస్తే అన్నాడు కాబట్టి మూడింటిని ఒకేసారి తెరిస్తే ఎంత ఎనిమిది ప్లస్ ఆరు పద్నాలుగు పద్నాలుగు నుంచి మూడు తీసేస్తే పదకొండు అందుకని బై పదకొండు ఈ పదకొండు పదకొండు క్యాన్సిల్ ముప్పై ఒకటి పాయింట్ రెండు ముప్పై ఒకటి పాయింట్ రెండు బై పన్నెండు అంటే కనుక ఎన్నిసార్లు పోచుండి ఒకసారి పన్నెండు రెళ్ళు పన్నెండు రెళ్ళు ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు పోతే కనుక ఏడు రెండు ఏడు రెండు డెబ్బై రెండు పాయింట్ ఆరు అంటే ఎంత అవుతుంది కనుక ఆన్సర్ అంటే రెండు పాయింట్ ఆరు గంటలు అని చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఎక్కడైనా మనకి రెండు పాయింట్ ఆరు గంటలు ఉందా అంటే లేదు అన్నిటిలోనూ రెండు గంటల చిల్లర వచ్చి నలభై ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు పదకొండు నిమిషాలు ముప్పై ఆరు నిమిషాలు ఉంది మరి పాయింట్ ఆరు గంటలు పాయింట్ ఆరు గంటలు అంటే ఎన్ని నిమిషాలు తెలియాలి ఇక్కడ మనకి మనకు వచ్చింది రెండు పాయింట్ ఆరు గంటలు కానీ ఆప్షన్లు అలా లేదు అంటే పాయింట్ ఆరు గంటలు అంటే తెలియాలి అందుకని పాయింట్ ఆరు గంటలు అంటే కనుక ఎలా రాస్తామంటే పాయింట్ ఆరు అంటే కనుక చూడండి ఒకసారి రాసే విధానం చూడండి పాయింట్ ఆరు అంటే ఆరు బై పది అని అర్థం పాయింట్ ఆరు అంటే కనుక ఆరు బై పది ఒక అంకె తర్వాత పాయింట్ ఉంది కాబట్టి బై పది అని రాసుకుంటాము ఇది గంటలకి సంబంధించింది నిమిషాల్లో మార్చాలంటే ఏం చేయాలి ఇంటు అరవై జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఆరు ఆరులు ఎంత అంటే కనుక ముప్పై ఆరు నిమిషాలు అంటే ఎంత వచ్చింది అంటే రెండు గంటల ముప్పై ఆరు నిమిషాలు రెండు గంటల ముప్పై ఆరు నిమిషాలు కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక రెండు గంటల ముప్పై ఆరు నిమిషాలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఒకసారి ఒక ఎగ్జాల్ అయితే కనుక సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ గంటలు అని ఇచ్చేసి కింద ఆప్షన్లో ఈ రకంగా నిమిషాల్లో మార్చమని ఇచ్చాడు ఏడు పాయింట్ నాలుగు ఐదు గంటలు అంతే తప్ప ఏడు గంటలు నలభై ఐదు నిమిషాలు కాదు ఏడు పాయింట్ నాలుగు ఐదు గంటలు అనే దానిని నిమిషాలు సెకండ్లతో సహా కన్వర్ట్ చేసి అడిగాడు అంటే ఇక్కడ టూ పాయింట్ సిక్స్ గంటలు మనం ఇక్కడ ఆ పాయింట్ సిక్స్ గంటలు అంటే కనుక ముప్పై ఆరు నిమిషాలు అలాగైతే అన్నామో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ గంటలు అని మనం ఏదైతే అంటున్నామో దాన్ని నిమిషాల్లోకి మార్చి మనం చెప్పాల్సి వస్తుంది ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ అయింది చూడండి ఒకసారి ఏ ట్యాప్ కెన్ ఫిల్ ఏ రిజర్వాయర్ ఇన్ ఫోర్ అవర్స్ ఆఫ్ ద రిజర్వాయర్ ఈజ్ ఆఫ్ ఫిల్ త్రీ మోర్ పైప్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ సైజ్ ఆర్ ఓపెన్ హౌ మచ్ టైమ్ విల్ బీ టేకెన్ బై ఆల్ ద ట్యాప్స్ టు ఫిల్ ద ట్యాంక్ కంప్లీట్లీ ఒక జలాశయాన్ని ఒక పైపు నాలుగు గంటల్లో నింపగలదు అయితే ఆ జలాశయము సగం నిండిన తర్వాత అలాంటివే మరొక మూడు పైపులు తెరవడం జరిగింది మరొక మూడు పైపులు తెరవడం జరిగింది అయితే ఆ జలాశయం నిండడానికి నిండడానికి పట్టే కాలము ఎంత ఇది వాడు ప్రశ్న ఎప్పుడైతే మనకి ఎక్కువ మరొక మూడు పైపులు తెరవడం జరిగిందని చెప్పాడు ఎక్కువ పైపులు వచ్చాయని చెప్తున్నాడు ఎప్పుడైతే ఎక్కువ పైపులు జనం ఎప్పుడైతే ఎక్కువ మంది కనిపించారో ఏం చెప్తున్నాము మా రోగం పని అని చెప్పుకోండి జనం ఎక్కువ మంది కనిపించారు అనగానే మా రోగం పని అయితే దీంట్లో ఉన్న చిన్న ట్విస్ట్ ఏంటి అంటే కనుక సగం నిండిన తర్వాత గతంలో కూ
ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనకి ఒక పైపు నాలుగు గంటల్లో నింపగలదు సగం నిండిన తర్వాత అంటే కనుక మనకి మీనింగ్ ఏంటి సగం నిండిన తర్వాత అంటే టోటల్ జలాశయం అంతా కూడా మనకి రిజర్వాయర్ అంతా నాలుగు గంటలు పడుతుంది అంటే సగం నిండడానికి ఎన్ని గంటలు పడుతుంది రెండు గంటలు పడుద్ది అంటే ఎండరెట్ అంటే రెండు గంటల తర్వాత అని చెప్పాడు అంటే ఒక పైపు నాలుగు గంటలలో నింపగలదు ఒక పైపు నాలుగు గంటలలో నింపగలదు కానీ అందులో రెండు గంటలు నింపేసింది సగం నిండిన తర్వాత అని చెప్పాడు అంటే మొత్తం ఆ రిజర్వాయర్ నిండడానికి నాలుగు గంటలు అయితే ఈ సగం నిండడానికి రెండు గంటలు పడుతుంది అందుకని ఈ నాలుగు గంటలు తీసుకోవడానికి వీల్లేదు రెండు గంటలే తీసుకోవాలి అంటే ఇంకా సగం ఉంది కాబట్టి అంటే ఒక పైపు అనేది ఆ రిజర్వాయర్ని నింపడానికి సగం నింపడానికి రెండు గంటలు పడితే అని అర్థం మంది రోజులు చెప్పినట్టే పైపులు కాలము కాబట్టి ఒక పైపు ఇంకా రెండు గంటల పనిచేస్తే పూర్తి అయిపోతుంది రిజర్వాయర్ ఒక పైపు ఇంకొక రెండు గంటల పనిచేస్తే మిగిలిన సగం కూడా పూర్తి అయిపోద్ది అని అర్థం ఒక పైపు రెండు గంటల పాటు మనకి పనిచేస్తే మరొక మూడు పైపులు అని చెప్పాడు మరొక మూడు పైపులు అంటే టోటల్గా ఎన్ని పైపులు అవుతాయి నాలుగు పైపులు అవుతాయి గతంలో ఒకటి ఉండేది ఇప్పుడు మరొక మూడు పైపులు టోటల్గా మనకి నాలుగు పైపులు అవుతాయి ఈ నాలుగు పైపులు ఎంత కాలంలో నింపుతాయని అడుగుతున్నాడు ఒక పైపు రెండు గంటల్లో నింపితే నాలుగు పైపులు ఎంత కాలంలో నింపుతాయి అంతే అంతకు మించి చేయలేదు రెండు అనేది నాలుగులో రెండు సార్లు పొద్ది రెండు డిస్క్ వచ్చేయండి ఒకటి బై రెండు ఒకటి బై రెండు అంటే కనుక అరగంట కానీ వాడే అడిగాడు అంటే ఆ జలాశయం నిండడానికి పట్టే కాలం పూర్తి కాలం అడిగాడు కాబట్టి పూర్తి కాలం అడిగాడు కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే కనుక ఆల్రెడీ ముందుగా రెండు గంటలు నింపడం జరిగింది సగం నిండిన తర్వాత అని చెప్పాం అంటే ఆల్రెడీ ముందు ఒక రెండు గంటలు పట్టింది ప్లస్ ఇది ఒక అరగంట ఇది సింగిల్గా పనిచేస్తే ఫస్ట్ ఒక పైపు సింగిల్గా పనిచేసింది ఎన్ని గంటల పాటు రెండు గంటల పాటు రెండు గంటల పాటు సింగిల్గా పనిచేసింది నాలుగు పైపులు వచ్చి ఒక అరగంట పాటు పనిచేసాయి అంటే టోటల్గా ఎంత అంటే కనుక రెండున్నర గంటలు అందుకని ఏం చెప్పొచ్చు అంటే రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలు అని చెప్పుకోవచ్చు ఫస్ట్ పైపు సింగిల్గా సగం నింపింది అంటే రెండు గంటలు పనిచేసింది మిగిలిన సగం ట్యాంక్ని నాలుగు పైపులు పనిచేశాయి దానికి అరగంట పట్టింది అరగంట అనగానే రెండున్నర గంటలు పట్టింది టోటల్గా అంటే రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలు అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ప్రాబ్లం డిస్ప్లే అయింది చూడండి ఒకసారి ఏ అండ్ సి పైప్స్ కెన్ ఫిల్ ఏ ఎంటీ ట్యాంక్ ఇన్ సిక్స్టీ అవర్స్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ రెస్పెక్టివ్లీ వైల్ పైప్ బి కెన్ ఎంటీ ద ఫుల్ ట్యాంక్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వెన్ ద ట్యాంక్ ఈజ్ ఫుల్ అండ్ ఆల్ ద త్రీ పైప్స్ ఆర్ ఓపెన్ టుగెదర్ దెన్ హౌ మచ్ టైమ్ విల్ బి టేకెన్ టు ఫిల్ వన్ థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ట్యాంక్ వన్ థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ట్యాంక్ ఏ సి పైపులు ఒక ట్యాంక్ను అరవై గంటలు నలభై ఎనిమిది గంటల్లోనూ నింపగలవు ఏ సి నింపేవి బి పైప్ ఆ ట్యాంక్ని నలభై ఎనిమిది ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఖాళీ చేయగలదు నెగిటివ్ ట్యాంక్ పూర్తిగా నిండినది అప్పుడు మూడింటిని ట్యాంక్ పూర్తిగా నిండినది అప్పుడు మూడింటిని ఒకేసారి తెరిచిన ట్యాంక్ పూర్తిగా నిండిన తర్వాత తెరిచాడు ముందు తెరవట్లేదు ట్యాంక్ పూర్తిగా నిండినది అప్పుడు మూడింటిని ఒకేసారి తెరిచిన ఆ ట్యాంక్లో ఒకటి బై మూడవ వంతు ఉండడానికి ఒకటి బై మూడవ వంతు ఉండడానికి పట్టే కాలం ఎంత అంటే ఏం చెప్తున్నాడు అంటే కనుక ట్యాంక్ ఇది పూర్తిగా నిండిపోయి ఉంది నిండిపోయి ఉంది అప్పుడు తెరిస్తే కనుక ఏమవుతుందంటే కనుక ఆ ట్యాంక్లో ఒకటి బై మూడవ వంతు ఉండడానికి పట్టే కాలం అడిగాడు మాట్లాడదాం ముందు ఎప్పుడైతే మన టైమింగ్స్ అని విడివిడిగా ఇచ్చాడో కసా కట్టండి ఏ పైప్ వచ్చి అరవై సి పైప్ వచ్చి నలభై ఎనిమిది ఈ రెండు నింపేవి బి పైప్ వచ్చి నెగిటివ్ అంటే ఖాళీ చేస్తుంది అని చెప్పాడు కాబట్టి ఇరవై నాలుగు కాబట్టి ఇమీడియట్గా ఏం చేయమంటున్నాము ఒక సాగ రూపంలో మాట్లాడుకోండి లేదా మూడు పోయి నెంబర్ చెప్పండి అరవై ఈ నలభై ఎనిమిది ఇరవై నాలుగు పోవాలి పెద్ద నెంబర్లు వస్తున్నాయి అనుకుంటే పక్కన సరదాగా వేసుకోమని చెప్పాను అరవై అలాగే మనకి నలభై ఎనిమిది ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు అనేది నలభై ఎనిమిదిలో పోద్ది కాబట్టి తీసేయండి అరవైకి నలభై ఎనిమిది కంటే పన్నెండు ఎక్కం పోద్ది కాబట్టి పన్నెండు ఐదులు పన్నెండు నాలుగు అంటే ఎంత అవుతుందంటే కనుక మనకి ఐదు పన్నెండు అరవై అరవై నాలుగు రెండు వందల నలభై రెండు వందల నలభై అంటే టోటల్గా ఆ ట్యాంక్ కెపాసిటీ ఎంత అంటే రెండు వందల నలభై బకెట్లు ఇది రెండు నలభై అవ్వాలంటే కనుక ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు 
నలభై ఎనిమిది మనకి రెండు నలభై అవ్వాలంటే కనుక నలభై ఎనిమిది అంటే ఐదు ఎందుకంటే పన్నెండు నాలుగు నలభై ఎనిమిది ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ ఐదు కనిపిస్తుంది అలాగే ఇరవై నాలుగు పదులు ఎంత అంటే కనుక మనకి రెండు వందల నలభై అంటే ఏ అనేది నాలుగు బకెట్లు వేస్తే బి అనేది సి అనేది ఐదు బకెట్లు వేస్తే టోటల్గా ఎన్ని బకెట్లు పడుతున్నాయి ఏ అనేది ఏ అనేది నాలుగు బకెట్లు వేస్తుంది బి అనేది వచ్చి మనకి ఐదు బకెట్లు వేస్తుంది ఏ అనేదేమో నాలుగు బకెట్లు నీళ్ళు వేస్తుంది సి అనేది వచ్చి ఐదు బకెట్లు అనేది వేస్తుంది బి పైప్ వచ్చి ఏం చేస్తుంది అంటే కనుక మనకి బయటికి పది బకెట్లు లాగేస్తుంది అంటే వేసే నీళ్ళు కంటే బయటికి పోయే నీళ్ళే ఎక్కువగా ఉన్నాయి అందుకని పూర్తిగా నిండినది అప్పుడు మూడింటిని తెరిచాలని చెప్పాడు ఎందుకంటే అప్పుడు మాత్రమే ఇంకా ట్యాంకులు నీళ్ళు అలా కొద్దిగా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి ఒక ఒక పక్క నుంచి నీళ్ళు పడుతున్నాయి తొమ్మిది బకెట్లు చెప్పను పడుతున్నాయి కానీ ఇది పది బకెట్లు బయటికి లాగేస్తుంది పది బకెట్లు బయటికి లాగేస్తుంది అప్పుడు మూడింటిని ఒకేసారి తెరిచిన ఆ ట్యాంకులు ఒకటి వై మూడు అవుతుండడానికి ఎందుకంటే క్రమేణా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది బయటికి పోయేదే ఇంకా ఒక బకెట్ పోతున్నాయి ఎక్స్ట్రాగా తొమ్మిది బకెట్లు వేస్తున్నా పది బకెట్లు బయటకు పోతున్నాయి అంటే ఎండరెక్ట్గా ఒక బకెట్ బయటకు పోతుంది నిఖరంగా పోయేది ఒకటే ఎందుకంటే వాస్తవానికి పది పోతున్నాయి వెంటనే మనం తొమ్మిది బకెట్లు వేస్తున్నాం పది బకెట్లు పోతున్నాయి తొమ్మిది వేస్తున్నాం పది బకెట్లు పోతున్నాయి బయటకి లోపలికి ఏమో తొమ్మిది వేస్తున్నాం అంటే మనకి నిఖరంగా ఒక బకెట్ మాత్రమే బయటకు పోతుంది ఎందుకంటే నాలుగు ప్లస్ ఐదు తొమ్మిది మైనస్ పది అంటే కనుక మైనస్ ఒకటి అవుతుంది అయితే పూర్తిగా ఆ ట్యాంక్ ఇప్పుడు ఖాళీ అవుతుంది అనడనుకోండి రెండు నలభై బై మైనస్ ఒకటి అని రాసేద్దాం పూర్తిగా అని అంటే కనుక పూర్తిగా అని అంటే కనుక రెండు నలభై బై మైనస్ ఒకటి అని రాసేయచ్చు క్లియర్గా ఈ రెండు కలుపుతున్నాము తీసేస్తున్నాం కానీ వాడు పూర్తిగా అలా చూడండి ఒకసారి ఏమన్నాడు అంటే కనుక తెలి ఒకేసారి తెలిసిన ఆ ట్యాంకులో ఒకటి బై మూడో వంతు ఉండడానికి ఒకటి బై మూడో వంతు ఉండడానికి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇది ఇలా ఖాళీ అవుతూ ఖాళీ అవుతూ ఖాళీ అవుతూ వన్ థర్డ్ పార్ట్ అయిపోవడానికి అంటే ఇంకా మనకి ఇక్కడ వన్ థర్డ్ పార్ట్ ఉండాలి వన్ థర్డ్ పార్ట్ అవ్వడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది అంటే ఈ నీళ్ళన్నీ ఖాళీ అయిపోవడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది ఈ పై పార్ట్లో నీళ్ళంతా ఖాళీ అయిపోవడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది టోటల్గా రెండు వందల నలభై బకెట్లు కదా ఈ రెండు వందల నలభైలో మనకి ఈ వన్ థర్డ్ పార్ట్ అంటే ఎన్ని బకెట్లు అవుతాయి రెండు వందల నలభైలో వన్ థర్డ్ మూడో వంతు అంటే ఎనభై బకెట్లు అవుతాయి ఎనభై బకెట్లు మాత్రమే అక్కడ ఉండిపోవాలి మిగతా అన్నీ ఖాళీ అయిపోవాలంటున్నాడు ఎందుకంటే వన్ థర్డ్ ఉండడానికి అన్నాడు ఒక పక్క నుంచి ఖాళీ అయిపోతున్నాయి అంటే ఎనభై బకెట్లే ఉండాలి అంటే ఎన్ని బకెట్లు ఖాళీ అవ్వాలి నూట అరవై బకెట్లు ఖాళీ అవ్వాలి కాబట్టి ఎనభై ఉండేది అందులో ఉండేది ఎనభై బకెట్లు అని చెప్తున్నాడు అంటే ఖాళీ అయ్యేది ఎంత అంటే కనుక ఎంత అవుద్ది నూట అరవై బకెట్లు అవుద్ది ఇది మనం పట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఆ నూట అరవై బకెట్లు ఖాళీ అవ్వడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది చూడండి ఎంత ఇండైరెక్ట్గా ప్రశ్న అడిగాడు ఒకటి బై మూడో వంతు ఉండడానికి అని చెప్పాడు కాబట్టి రెండు వందల నలభై బకెట్లో ఒకటి బై మూడో వంతు అంటే ఎంత ఎనభై బకెట్లు ఉండాలి అందులో ఎనభై బకెట్లు ఉండాలంటే ఎన్ని బకెట్లు ఖాళీ అవ్వాలి నూట అరవై బకెట్లు ఖాళీ అవ్వాలి ఆ నూట అరవై బకెట్లని ఎంతసేపట్లో ఖాళీ చేస్తుంది ఇది వాడి ప్రశ్న కాబట్టి మనకి గంటకి ఎంత కొద్ది నాలుగు వేస్తున్నాం ఐదు వేస్తున్నాం తొమ్మిది పది బయటకు పోతున్నాయి అంటే గంటకి ఒక బకెట్ మాత్రమే నిఖరంగా ఖాళీ అవుతుంది అందుకని ఏం చెప్పొచ్చు నూట అరవై బై ఒకటి అంటే మైనస్ ఒకటి అంటే ఖాళీ చేస్తాను అర్థము కావాలనుకుంటే రాసుకోవచ్చు అందుకని ఏం చెప్పొచ్చు అంటే నూట అరవై నిమిషాలలో ఖాళీ అవుతుంది నూట అరవై నిమిషాలలో ఖాళీ అవుతుంది ప్రశ్న మాత్రం చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి పొరపాటున మనం ఒకటి బై మూడో వంతు అని కాకుండా పూర్తి ట్యాంక్ అనుకున్నాం అనుకోండి రెండు నలభై బై ఒకటి అని రాస్తాం ఇదిగో రెండు నలభై ఆన్సర్ లేదు ఒకటి బై మూడో వంతు కనిపించింది కదా అని చెప్పేసి ఒకటి బై మూడో వంతు అంటే కనుక ఎనభై బకెట్లు అనుకున్నాం అనుకోండి ఎనభై బై ఒకటి అని రాస్తాం ఇదిగో ఎనభై ఆన్సర్ లేదు ఒరిజినల్ లెక్క నూట అరవై నిమిషాల ఆన్సర్ అదిగో అక్కడ ఉంది అంటే నువ్వు ఏమాత్రం అజాగ్రత్తతో ఉన్నా సరే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్ పోవడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి లెక్క ఓకే అండి ఒకటి బై మూడో వంతు ఉండడానికి అంటే పూర్తి ట్యాంకులోంచి ఒకటి బై మూడో వంతుకు రావాలి పూర్తి ట్యాంకులోంచి ఒకటి బై మూడో వంతు అంటే పైది అంతా ఖాళీ అయిపోవాలి అంటే ఒకటి బై మూడో వంతు అంటే కనుక రెండు వందల నలభైలో ఒకటి బై మూడో వంతు మూడో వంతు అంటే ఎనభై బకెట్లు మూడు ఎనభై రెండు నలభై కాబట్టి అంటే దీంట్లో ఎనభై బకెట్లు మాత్రమే ఉండాలి మిగతా అంతా ఖాళీ అయిపోవాలి మిగతా అంతా అంటే ఎన్ని బకెట్లు అవుత
ఆ నూట అరవై బకెట్లో ఖాళీ అవడానికి పట్టే సమయం అంత అంత లోతుగా ప్రశ్న అడిగాడు ఓకే నెక్స్ట్ వన్